الحين هذه الدبل فيلا دبل بدروم طلعت تفاصيلها الاضاءات لان السقف صاير مثل بامبو فالاضاءه معلقه الجزاز كله ينفتح تفاصيل رمل اكتب عليه ويلكم دار حمام السباحة برا هذه عبارة عن غرفتين هناك جناح ثاني خارجي فإذا كانت أسرة مع عيالها ممكن لي هذه يكونون بالدار هذيج جناح كامل طبعا بحمامة وملابسة وكل شيء الغرفة هذه كلها ممكن الواحد يتحكم فيها عن طريق الآيباد هذه البيبان وزنها طن وشي لكن شوفوا سهولة فتحها وتسكيرها صبع واحد تتسكر هذه كلها لأن المفصلات ذات جودة عالية مفصلات معمولة حق هذا الارتفاع وهذا الوزن طبعا هذا كله كل هذيلا يتسكرون وتنفصل الأجزاء عن بعض فالصالة تكون مفصولة عن جناح النوم اللي أنا فيه الحين هذا التلفزيون ينزل يتسكر فتصير هذه الطاولة اللي قاعد على السرير يطالع دايركتلي خارج الغرفة على البحر شوف وجود الفريم الخشب هذا عطاني شعور كأنه في لوحة المنظر اللي قاعد أشوفه عبارة عن لوحة ننتقل إلى جناح الحمام أو هني عندنا الباثتب الباثتب صاير مثل قطعة فنية بالنص مع خلاطات أو شذي والإضاءة مالته الخافتة بالليل عجيبة وهم هني في الفندق شباب لو معتمدين على اللون الأصفر اللي في مالديف لكن شباب لو اللي مثلا في مناطق ثانية ألوان ثانية عندنا هني مغاسل البنت وهني الولد فنلاقي التفاصيل حتى أنواع مقاس الروب يكون أصغر الروب هذا الكريمات اللي تنحط هني في جزئية المرأة أو تسريحة البنت مخصوصة حق البنات كروايح فالفكرة إن عندنا باثتب هني يفصله حائط ورا الحائط عندنا الشاور الشاور ممكن ندخله من بابين الباب هذا والباب هذاك عبارة عن رين شاور كبير خلاط مع هان شاور الرخامتين هذيلا وايد حلوين ممكن الواحد يرتاح عليهم طبعا الاهتمام بالتفاصيل هني لما يكون منطقة صرف الماي تكون مغطية بنفس نوع الحجر الحلو بهالفيلا ان لها مخارج وايد يعني ما يحتاج الواحد يلف مليون لفة عشان يوصل لأي منطقة يعني اذا انا كنت هناك اقدر اطلع حق الشاور الخارجي من هذا الباب او المنطقة الخارجية واذا اي احد هني في هذه المنطقة ممكن يطلع الى المنطقة الخارجية من هني رح نطلع حق المناطق الخارجية بعد شوي بس اخلص لكم باج الغرفة اللي يكون في منطقة الحمام يقدر يطلع على البحر من هذا الباب واللي يكون في منطقة النوم ممكن يطلع من هذا الباب او هذا الباب وبعدين خلف حائط السرير وراح نتكلم عن تفاصيل السرير بعد شوي خلف حائط السرير راح نلاقي غرفة الملابس وغرفة ضخمة جدا كمية كبتات كافية حق واحد يعيش هني شهر منطقة الشاورز كانت مفصولة منطقة الدبل يو سي نلاقيها هني بعدين هني كبتات حق مثلا هم وكبتات حق هر هنا شفنا الأسقف نلاقي كمية الإضاءة اللي محطوطة بالأسقف قليلة مجرد سبوت أو سبوتين يعطوني بس الإضاءة المطلوبة 
لتنوير المكان أه وايد يعتمدون على لون الرمادي هذا في أغلب مساحاتهم والخشب المخطط وهذا جمال الفنادق لما يكون عندنا عناصر معينة معدودة على الأصابع متكررة بجميع مساحاتها الخاصة والعامة من مطاعم لوبيات ممرات فإذا شفتوا أغلب الفيديو يتكرر تكرر الخطوط هذه وتكرر اللون هذا هني السرير تحت السايد تيبل هذه شفتوا الإضاءة هذه يسمونها نايت لايت هذه الظل شابة طول الليل طبعا نقدر نطفيها لكن هي تعطينا إضاءة خافة عشان إذا أحد قعد بالليل يبي ينتقل إلى مساحة ثانية الأرض تكون منورة شيء وايد عجبني هني آه هذا الريدنج لايت هني شوفوا اشتغل لكن بالليل ممكن نشغله ويظل كذي فشي يصير يضرب على القماش اللي موجود هني وفوق يعطي مود وايد حلو بالليل لأن القماش كله يصير منور طبعا مثل ما تشوفون السجادة السجادة وايد مهمة إن تكون يمين ويسار السرير بكمية أو عرض مريح عشان ما نحس في برودة الأرض لما الواحد يقعد من النوم وهني المنطقة الخارجية الخلفية اللي فيها حديقة وفيها قاعدة من كل واحد يتعشى وبعدين المنطقة وبعدين المنطقة الأمامية اللي فيها الانفينيتي بول مع القاعدة مثل ما تشوفون العناصر الثانية الخارجية مثل ما تشوفون هني عندنا خطوط بيضة صار فيها كونسيل دور باب مخفي بطل باب نلاقي خدمة كاملة للمطابخ للمطبخ طبعا يعني المغسلة كوفي ميكر الثلاجة والحلو الموضوع إن لها باب خارجي ممكن يدخل البتلر كل واحد بالفندق هذا لبتلر خاص فيه يدخل البتلر هني يجهز أي شيء خاص للضيوف اللي موجودين بالفيلا ومن غير ما يتعدى على خصوصيتهم أما السايد الثاني هني بعد الجنب الثاني عندنا باب مخفي ثاني في حمام مفصول حق اللي قاعدين برا فإذا أنا قاعدة أسبح برا أو أي أحد قاعد يسبح ما يبي يدخل داخل التكييف ما يبي يوسخ الغرفة بماء وكذي مجرد يدخل هني إلى منطقة المغاسل فوت ويتنشف إذا محتاج دبليو سي فهني دبليو سي خاصة فيه وبعدين يقدر يدخل فيلا او يرد يطلع هذه الغرفة الثانية غرفة ممكن تكون للأطفال مثل ما تشوفون سريرين وممكن هم هني تتحول إلى أسرة تلفزيون ديسك ياكلون طاولة هذه غرفة الملابس أصغر شوية مع باث تب دائما أحب الفريم الشباك اللي يعطيني فيو خارجي كأنه لوحة لأن عندنا مغسلة على اليمين مغسلة على الشمال مع أدراج وكبتات هني دبليو سي خاص منفصل دائما تشوفون المنطقة دبليو سي تكون منفصلة والشاور يكون منفصل في نظام الأوبن سبيس لما الغرفة كلها مفتوحة على الباث تب مفتوحة على غرفة الملابس يسمونها الأوبن سبيس كونسبت فلازم المناطق الخاصة تكون معزولة
الحين جايين نشوف الاوشن بنجلو او اوشن فيلا هذه الاوشن فيلا احنا على طول فوق البحر تشوفون يختلف عن الفيلا الثانية انا ما في رمل شوية هذه اصغر كمساحة كغرف بس فيها نفس العناصر سرير قدامك قاعدة بس المنظر يعقد بعدين عندنا القاطع اللي يودي حق منطقة ال WC والباث تب بس هني ماكو شاور خارجي اكو شاور داخلي فقط بصراحة الشيء الوحيد اللي يميز غرفة البي الاوشن عن البيتش هي المطل والحام سباحة اما مساحة الغرفة واتساعها وتفاصيلها ماكو فرق يمكن هذيك احسن اللي احنا قاعدين فيها نفس الشيء عندنا السيرفس المطبخ قاعدة برا هذه فيلا ثالثة فيها الحلو في فيلا الأوشن والحلو في فيلا البيتش بحيث إنه جنب واحد إحنا قاعد نشوف منظر الأوشن والجنب الثاني إحنا ما إحنا في نص البحر إحنا على الجزيرة فمن ورا حديقة ومن قدام الأوشن اسمها ال الجاردن ما ادري شنو جاردن لاجون والحلو فيها بعد فيها غرفة إضافية حق اليهال أو حق أسرة أو حق أصدقاء نفس الفكرة هني باب ندخل جوهد وهذا سام باتلر مالنا عجيب ثانك يو سام نفس الفكرة لكن هني ما قاعد يطلون على حان سباحة ويطلون على رمل قاعد يطلون على الأوشن 